chaparrita que es bien habilidosa. Ahí tenemos esta 28. La 28 para esta, la 11. La 11 de la prepa 171 de Santa Catarina Juquila. Ahí tenemos esta 11 en el dorso, miren. Encuentra a su compañera y vamos a ver qué hace. Encuentra esta chaparrita habilidosa, la zurda, la 23. Esa es la que se escurre, que se mete, se va y se cuela. Falta del número 20. Manuel, es 2-0. 20, 2-0. Entendemos. Dale. Vemos a la 23. Danza. No consigue nada. Pase desesperado. Ya se parecen a los de Lucha. Bueno, a mí pues me doy el pase. <risa> sí, se parecen al número 11 que jugó con Lucha, ya van los pases equivocados. Jefe Zamayo, tenemos una apuesta para el tiene en el cambio de lucha. Pero voy a estar de titular. <risa> vamos a, no, antes, antes yo oigo, antes yo oigo. Me decía, vamos a tener el cuidado. Pero ahorita hacemos el trato con el amigo Seferino, que le compramos la playera. Así que ya le abordamos, ya le dimos, se se trata. Ya para que se deje ganar. Gracias. La 23 se cuela, no nos queda la pelea, se le bloquea. Qué va, pero cuando uno está jugando, quisiera que todos marcaran. Miren, más esa chaparrita 23 de San Gerónimo también consiguiendo dos puntos con los equipos. Ahí tenemos a la número 11, Maite. Vamos a ver de zurda también. Nosotros ahí vemos en el equipo. Escuela es de la zurdita también, qué barbaridad. Se me hace que maneja las dos manos estas, ¿eh? Maneja las dos manitas ahí. La 36. Sí. Maravilla, qué bueno. Pase para la 11, para la 36. Nuevamente para la 11, la 11 para quién. Buscando la 23, la 23 para el lado, no consigue nada. Vemos ahí. Que encuentra la 23, pasa bastante complicado. Lo recompone. Le bloquean. Le pican el esférico y sale fuera. Entonces, no, no consigue nada. Va el balón abandonando el terreno de juego y es para el equipo de San Jerónimo. Bueno, el marcador comercial es... Nada para nadie. Dos sobre dos. Nada para nadie. Dos sobre dos. La 23. Vamos a ver la 20. Ahí está la 11. Buscamos sus compañeros de San Jerónimo. Es el refuerzo, es el número 11 para el equipo de San Jerónimo. Ahí vemos que le dan el pase así. El primerito viene la 23. Este es la peligrosa. Lanza no recibe nada. Si quiere llevar a conectar 11, pero se les manda. Ahí le viene el lado lo recompone. Tenemos esta monedita. Ahí está. La número 11 que no se va a lanzar. Y... Lanzó finalmente. Así cuenta la canasta de falta de la número. Pero... Falta de la número 28. Con toda la canasta y no posible más. Falta de la 28. Ahí vemos que equivoca el paso. También ahí, finalmente, no se recuerda antes de ese tiempo. Vamos a parar el tiempo y la parte está en manos del equipo de Jujila, ¿sí? Ese y el más. Tiempo fuera para el equipo de Santiago. Fiulais, se han haciendo Fiulais, este no está invitado. Ahí está el número 28. Ahí 26, ahora 26, ahora 23. 23, 23 para el gran Santiago de la Torre, no consigue nada. Y hay que buscar en el paso el tiempo fuera en cualquier oportunidad para San Jerónimo. El señor Ángel Sabroso se va a pedir foto de la número 11. Hay dos posibles. La de San Gabriel. 
la que está padeciendo de mí, ella fue la elefante. Lanza y nada. Hay tiempo fuera de cualquier oportunidad, señores árbitros, solicitado por el equipo de San Juan y lo concedido. Concedido en este momento. Profesor, de mucha presión. A ver, si le permite el terreno de juego eh, al equipo de Urquina. Y la experiencia, un gran partido, eh, un gran partido. Vamos a ver eh, cómo se va a definir. Es, estamos en la ronda de ganadoras, en la ronda de ganadoras. Vemos que de Mauricio de Escuela a San Jerónimo en el primer partido y sigue en la de ganadoras. Así es, vemos ahí el equipo de Urquina, de Mucha Juventud, saliendo del cascarón en el baloncesto y las de San Jerónimo. Me imagino que son las que, eh, son las que se disputan por esa región. No lo hemos visto por acá, pero es, es la primera vez que vemos a San Jerónimo acá en Yolotepec. Bienvenidos a, a, a las jugadoras de, de San Jerónimo. Veamos, ya le está metiendo presión. Efectivamente, lo que pensaba que eso iba a ser mucha presión de la material. Van a intentar desarmarla en todo el terreno de juego, pero vemos que también San Jerónimo tiene la experiencia. Y también vemos, pedimos a los árbitros que, que estén muy atentos a la jugada porque va a ser de, de un ritmo muy acelerado. Vemos ahí al coach de Pueblo Mágico. Vemos ahí que le mete el doble, que vienen a desarmar a las 11, a la 11, ¿no? La atleta se apoya, va el giro de pivo. A ver cómo responde San Jerónimo ante estas pequeñas que con toda la energía se viene, le mete el doble. Mucha presión, claro que sí. Eh, eh, tuya, tuya, Juan. Mira, ritmo, San Jerónimo trae la experiencia. Dos minutos le resta a este primer tiempo. Estamos desde el primer del tiempo fuera, no han metido nada. Estamos ahí bastante disputado el balón. Se están dando con todas esas jugadoras. Así es, con café, efectivamente. Un partido con bastante ritmo. Vemos ahí, hay una sanción, hay un pitido por parte de, de Manuel. Hay una falta, se va la línea la jugadora del pueblo mágico. ¿Cómo sale el suelo? Con dos a dos, una oh, bárbaro, le decía, ¿eh? Va a estar bastante exigente para los árboles con este encuentro. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Es, ahí los árboles les digo que se acerquen más a la mesa para reportar. Las faltas, porque a veces estamos en falta de seis. Falta de número de la pantalla electrónica y ahí nos apoya. Hay acumulativo, 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 acumulativo. A favor de San Jerónimo. Ahí está. Ya está los acumulativos, ¿eh? ¿Quién va? ¿Quién va? A ver, a ver, dale. Ahí se viene a la línea. Preventivo para la número 6 de del pueblo mágico preparatoria. Preventivo. Está por culminar el primer tiempo. Se va a su segundo intento la número 23. Se viene al tira, 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 Consigue dos puntos del lado a lado. Roba el balón y consigue dos puntos. Busca, Sandy, busca. segundos por terminar. 30 segundos le resta a este primer tiempo. Segundos de violación de segundos para cruce. Efectivamente, muy atento a la jugada. Aplicando las reglas del el árbitro. 10. Tiempo, tiempo. 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 Tiempo, t
Pues mira, el primer tiempo, ahí tú mira, ya está el rebote. ¿Cómo está el esquema? ¿Cómo está el esquema? 4 a 4, ¿cuánto es él? 4 a 4, lo que está nadie. 4 sobre 4, empezamos en ceros. El reloj está en ceros. Las dos escuadras llevan 4 para quién. Empatadísima, nada para nadie. Ahí se va a ver quién en este, en este tiempo se ve quién se lleva el triunfo. Ahí está el número de tiempo y es alto, dice. No, no, me acuerdo que se fue fuera, finalmente, que se fue fuera. Fue fuera, no fue falta. Vemos la 30, la 30 quién. Le hace no le marca. Quiere pasar la media cancha, ya pasó. El gol está muy atento porque dice que están haciendo. Y se le escurrió. Se le escurrió. Pero no está el equipo de San Jerónimo. Con motivaciones de la remata. Ah, dice que no, finalmente fue la atento. Nosotros no vimos, nosotros no sabemos esa. No nos metemos en problemas, el número 11. Ahí para su compañero. Vamos a ver, la hacen en la pantalla. La número 23 me quieren robar y por qué no lo logran. La 11 es antes, dice que es violación. Pasito, tum, tum, brincadito. Así como la moto del la coche. Ahí está. Vemos que ese pasito lo pedía mi compañero con el chido nada más. Eh, vamos a ver, por favor, los indígenas. Falta de la número 6. 23, 2, 3, falta de la 23. La 30, para la 23. La 23 va a tirar, porque ella es la que tira. No consiguió la profunda de su compañera. Se le movió el tablero del el mismo tablero de la reacción. Ahí vemos. La número 11 para la número 6. Ahora la 23. La 23 se le, le dieron, le pasaron entonces, se le escribió la número 6. La pasó largo para la 23. Y esta recuperando el esférico, mira, no se quiere ver una otra, la 30. La 30 largo la intenta, no consigue nada. ¿Quién recupera? La prepa de Juquina. Esa es la número 6. Para esta 26. ¿A quién va a buscar? Ahí vemos esta 26. Bastante musculosa y fuerte. De estatura grande. Lanza esta. No tenemos que parar el de qué bonito tiro. Y el que bonito con estilo. Y lástima, la bonita no consiguió nada. Ahí vemos que se pierde el centro, viene la 28 y esa es la que cuela. La 23 agarró. Aquí en la de Granaza. Lo estaba deteniendo finalmente el izquierdo la 28 que entró el cambio. Y ya le llegó el Sociana. Falta de la número 11 de San Gabriel. Reforzando a San Jerónimo. Va a la línea de tiro libre. Este número 6 se hubiera metido los tiros que tenés el otro hubiera funcionado. Le dieron como 6 tiros, ni uno en su esté, que era lo de Lanza, me movió el tablero, también a la 6 se la mueve. Lanza no recibe nada, la 11. Ok, yo me quito, ustedes siguen con su trabajo, adiós, hasta la próxima. Ahí tenemos a esas jugadoras, compa José Ángel, nos toca el pilar también, con medallos. Así es, compa de seguridad, se la lleve a nos una reclamar acá en el corredor y pues, bueno, nos estamos refugiando, compa José Ángel, así es que... La once tiene cinco personales, la once ya tiene a cinco personas en su persona. Sale, lista de nuevo, la número 13, de Juquila, la prepa. Vemos ahí, no tenemos toda la visibilidad del terreno de juego, así que va a estar como entrecortada la jugada, porque pues, nos podemos de un lado a otro, como estando, como decíamos, bailando con este pilar acá. Balón para Juquila. Cuando se. Juquila, la prepa de Juquila, ahora con su entrenador, el Elario, ahí el amigo Elario, que viene jugando bastante el baloncesto de Juquila, 
Y el que se llama el señor Gutiérrez. A terminar.